Hi dear students, in this session we are going to discuss some important questions for your electrostatic revision. Please go through all the questions uh, which we discuss here uh, thoroughly. Uh, we can expect uh, these questions uh, in your uh, examination. And uh, the first discussion is on uh, electric flux. Electric flux. This is very important concept. Maybe you can expect a definition, electric flux. You know very well, the number of uh, electric field lines crossing through a given area normal to the direction of the electric field is called electric flux, which is denoted as electric flux phi E is equal to the mathematical expression, simply the product of E and A, area A, electric field E. So, Say for example, this is the direction of the electric field. When you keep your area like this, which is perpendicular to the direction of the electric field, the number of electric field lines passing through this area is called electric flux. We know that electric flux is a scalar quantity, which is the dot product of E vector and A vector, or you can write it as Ea cos theta where theta is the angle between the electric field and the area vector. Here the area vector is normal to the area is called the area vector. Okay. So, direction of the electric field is this one. So, both are in the same direction. Both electric field vector and area vector, both are in the same direction. Therefore, theta in this case is 0 degree. Therefore, cos 0 degree is equal to 1. So that we can write this electric uh, maximum electric flux is Ea because cos 0 is equal to 1. But generally we can write for any closed surface, you can write this electric field as integral over a closed surface E vector dot E vector dot dA vector. So this we know very well or you can say integral over a closed surface that is E d A cos theta. So one important question they can ask you. First we will discuss uh, Gauss law. This is very important question Gauss's law. The statement you know very well the total electric uh, flux over any closed surface, the statement is very very important, the total electric flux over any closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge or the net charge present uh, or inside the total charge or net charge present inside the closed surface multiplied by 1 by epsilon 0. So, that is the statement you know very well. So, the statement is like this. The total electric flux over any closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge inside the closed surface. So, this is the statement for Gauss's law and this one is the mathematical expression for Gauss's law. And uh, they can ask you in two more questions. Okay, two more question la, illa three more question la. From Coulomb's law, from Coulomb's law, in the question you expect panala, from Coulomb's law, derive this Gauss's law, abdin kekla. So, for that, we know that this electric flux phi e is equal to very simple derivation da. Just uh, we can write this as e vector dot dA vector. When theta is 0, the, you can write this for uniform electric field uh, simply dA. So, if you consider this diagram, okay, if you consider this diagram, the charge Q is inside the, uh, right, for example, this one is the Gaussian spherical surface, the charge is at the center, okay, this is uh, radius R. At every point on the surface, the electric field will be normal to the surface. So, 
dA vector is the normal to this surface. Suppose if you take this surface, this is dA, but normally the dA vector will be perpendicular to the dA. So that is called a area vector. So that is what we are writing dA vector here. And since both electric field and dA vector are in the same direction, then uh, they are in the same direction. Okay. So therefore, you can write uh, theta is equal to 0. So simply EDA. So E int integral dA is nothing but A. Okay. As far as uh, spherical surface is concerned, area is what? 4 pi r square. Surface area is 4 pi r square. And electric field for this, for this uh, spherical uh, surface, at a distance r, at a distance r, for due to this positive charge plus q, you can write uh, 1 by 4 pi epsilon 0, okay, electric field E is equal to q divided by r square. So, what I can uh, do here, 4 pi, 4 pi cancel, r square, r square cancel, what is the final answer you are getting? Okay, fine, q divided by epsilon 0. What is q? q is the charge inside the spherical surface. So this is what your Gauss's law and this Gauss's law is derived from the Coulomb's law which is very very important question for you. Definitely, we will three more questions in the derivation either part law. Next I will go to another important question, application point of view, application, Kandipa, this is what we will see in the application. We have already learned this, there are 4 applications. What application will we see? Most frequently asked application on the path in the first one. That's why you know. So, electric field due to infinite, uh, infinitely long wire. Okay. Electric field due to infinitely long charged wire. So, this is the uh, infinitely long charged wire. This is the positive charge. So, all are positive. But uh, we take only the final Gaussian surface of length L. If it is symmetrical nature, okay. So this one is cylinder, Lea, it is the cylinder. But cylinder is the symmetrical and the cylindrical surface. So this is the uh, cylindrical surface. Okay, this is a cylindrical surface of length L. So this is the Gaussian surface. This is what our Gaussian surface is. This is Gaussian surface. இதில் நாம் என்ன பண்டும் நான் இந்த Gaussian surface வில் radius வந்த R okay நாம் என்ன பண்டும் we take three surfaces ஒரு surface வந்து bottom லடுக்குறோம் இன்ன ஒரு surface வந்து top லடுக்குறோம் இன்ன ஒரு surface வந்து lateral லடுக்குறோம் பட்டு surface electric field பொருத்த வரக்கும் பாத்தியனா as far as positive charge is concerned the electric field is directed outwards electric field always directed outwards in the case of positive charge that we know very well okay uh, yes here this is our surface okay and electric field is directed outwards that is E vector and uh, the area vector is also directed outwards so both are in the same direction so remember simple on our derivation the, the total uh, electric flux due to this infinitely charged long wire I'm a of dinner either one the integral in the formula in a character either in a E vector dot DA vector first you know the we take three surfaces one one the bottom surface top surface so either bottom at the the top surface either one the lateral surface either moon in a medical for so that is equal to integral e vector dot da vector either csc curved surface area plus integral e vector dot da vector either top plus integral இது எல்லுதிட்டு இல்லாமே உள்ளுக்கு ஒரு மார்க்கட் செய்சிரும் இது bottom e vector dot da vector yes இப்பு உங்களுக் தெரியும் இந்த top surface எடுத்தால் சரி bottom surface எடுத்தால் சரி see this situation மேல வந்து நம் ஒரு surface எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி top surfaceல் எப்படி எடுத்திருக்கும் வைத்துங்களே இங்கே இதுவிட normal இப்படி இருக்கும் normal electric field வந்து இப்படி இருக்கும் so இது electric field இது normal so, the two angles are 90. That is the bottom of the bottom. Bottom surface is normal. Electric field is 90 degrees. So, in both cases, the total 
flux due to top and bottom will be zero. Only in the lateral side da namak vande. So lateral side poru thavarigi padi na side vandi ibre ke. Yeh thana lateral side. Lateral side la namen thamari side surface side thamma apina. Electric field directed along this way apina. And normal also in the same direction. So both electric field and normal both are in the same direction. So in this case theta equal to zero degree. So therefore uh, what we can get is just E D A cos theta theta is equal to zero degree. Therefore simply you are getting integral uh, E is a uniform. So you can take it out constant just D A. It is nothing but uh, E A. Integral D A is nothing but E A. Integral D A is nothing but E A. A is nothing but uh, curved surface area of the cylinder. That is what you know. 2 pi r h. Inge height and length. Therefore, you can get 2 pi r l. So, very simple definition. Tha. Uh, derivation 2 pi r l. This is the total flux. I think uh, you can understand this. But uh, Gauss law, in a solid, Gauss law states that uh, it is equal to q divided by epsilon 0. We know that uh, q vandhi, inge vandhi lambda into l. What is lambda? Lambda is charge per unit length. This is lambda is linear charge density. Lambda is nothing but linear charge density. Okay. Linear charge density. Just in the way, this is go through and you can see it. It's very easy. That's why Q by L charge per unit length. So Q is equal to lambda L. Substitute. Pannunga. So you can get lambda L divided by epsilon 0. Equate. Pannunga. E into 2 pi RL. In the padam at varanja podo. This diagram is enough. So now L L cancel I know. Therefore electric field on the lambda divided by the 2 pi R kilo on the So 2 pi R epsilon 0. So this result is very very important result. And uh, you can expect this. In the question of Mukia Mana question. Kandipani either on the either park of India or question like Okay. So, this is a vector represent pota in our arc pota. Direction pota po, E vector is equal to lambda divided by 2 pi r epsilon 0 into uh, n cap illa r cap pota that will represent the direction. So, positive charge are the r cap plus r kou, negative charge are the r cap minus r kou. So, in the r cap pota na wire one the positively charged. Munadi minus pota ita obdina minus r cap represent the uh, negatively charged wire. That's all. This is the infinitely long wire. That is charge for the electric field. Next, one is this. Uh, maybe this is a 3 mark question. This is a plane sheet. Laya, charged plane sheet. Charged plane sheet. This is the one that is electric field. Another application. The charge density is sigma. This is the surface charge density. That is charge per area, unit area. Apa Q is sigma A. Okay. This is the same positively charged. For Gaussian surface, we consider it. We consider Gaussian surface like this of uh, uh, length L. So, this is the point at the P, this is the point P dash. This is the area. So, this is the area. So, in the area, we can see the electric field. This is the E vector diagram. This is DA, DA vector also in the same direction, DA vector. So both are in the same direction, theta is 0. But CSA, when you take surface, when you take surface, this is normal, electric field. So 90 degree. So electric field due to CSA is 0. So the electric flux phi E, this is very simple. 3 is 0, 3 is 0. So, if you want to do this integral, that is e uh, dot da. Here is CSA plus Rumba customer to study. Understand this is P in the point. Here is e vector dot da vector. This is P dash in the point. Uh, this is going to be 0. Here is theta 90 degree. Here is theta 0. Here is theta 0. Na, you will get ea plus EA that is equal to 2 EA. That's 
இப்போ காஸ்லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது கியூ டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் சொல்லுது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ பை எப்சிலான் நாட் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம்னா டூ இஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ டிவைடட் பை எப்சிலான் ஜீரோ ஏ கேன்சல் தேர் ஃபோர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவைடட் பை டூ எப்சிலான் ஜீரோ பெட்டர் ஃபார்ம் எழுதுறதா இருந்தால் என் கேப்பால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒரு டூ த்ரீ ஸ்டெப்ஸில் நம்ம த்ரீ மார்க் ஈஸியாக சிம்பிளாக ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ டோன்ட் லீவ் இட் வென் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்ட் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் எழுதலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் என் கேப்போட டேரக்ஷன் வந்து எதை மீன் பண்ணுதுன்னா வென் யூ புட் என் கேப் என் கேப் ரெப்ரஸன்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பிளேன் ஷீட்டு வென் யூ புட் மைனஸ் என் கேப் அப்படின்னா நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பிளேன் ஷீட்டு ஸோ அதுதான் இங்கே இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இங்கே வி ஹாவ் டூ பிளேன் சார்ஜ்டு ஷீட்ஸ் ஒன் இஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ப்ளஸ் சிக்மா அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மைனஸ் சிக்மா ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்சைட் த பிளேட்ஸ் அண்ட் அவுட் சைட் த பிளேட் அதுதான் கொஸ்டின் நமக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் வித் அவுட் சைட் த பிளேட்ஸ் அவுட் சைட் த பிளேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் டூ ஃபீல்ட்ஸ் ஒன் இஸ் டியூ டு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேன் ஷீட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேன் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ இ அவுட் சைட் வந்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஜீரோ ஏன்னா வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் ஜீரோ ஐ திங்க் இது வந்து சிக்மா பை எப்சிலான் ஜீரோ டூ எப்சிலான் ஜீரோ தென் மைனஸ் சிக்மா பை டூ எப்சிலான் ஜீரோ தட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பட் ஃபார் இன்சைட் இன்சைட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பை டூ எப்சிலான் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்மா பை டூ எப்சிலான் ஜீரோ யூ வில் கெட் 2 sigma by 2 epsilon 0 equal to sigma by epsilon 0. So you can get electric field inside the oppositely charged plane sheets. And both questions are very very important questions for you. Then another important question here and application, last application due to the spherical surface. The spherical surface for the work in the way, positive charge is here. Here we have positive charge, radius r. இது ஒரு சார்ஜ்டு ஸ்பியர் திஸ் ஒன் இஸ் அ சார்ஜ்டு ஸ்பியர் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் வி கன்ஸ்ட்ரக்ட் திஸ் ஒன் இஸ் அ காசியன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் வி சூஸ் எ பாயிண்ட் பி அட் விச் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல் விச் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வெரி வெல் ஸோ யூ நோ தட் ஃபை இ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்கல் ஓவர் க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இ வெக்டர் டாட் டிஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை எப்சிலான் ஜீரோ அக்கார்டிங் டு காஸ்லா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நார்மல் டு த சர்ஃபேஸாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ த ஏரியா வெக்டர் ஆல்சோ அலாங் த சேம் டேரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தேர் ஃபோர் தீட்டா ஜீரோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை எப்சிலான் ஜீரோவாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ வில் கெட் கியூ டிவைடட் பை எப்சிலான் ஜீரோ இன்டு ஏ What is A? A is 4 pi R square. Therefore, the electric field E is equal to Q divided by 4 pi epsilon 0 R square. Or 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square. What we know this electric field is inversely proportional to R square. Okay. Uh, next, I come to the uh, surface of the sphere. This is... When R equal to R, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஃபை எப்சிலான் ஜீரோ ஜஸ்ட் கியூ பை ஆர் ஸ்பேர்னு வந்துடும் தேர்ட் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் யூ கோ இன்சைட் த ஸ்பியர் உள்ளே போகிறோம் இன்சைடு போகிறோம் இங்கே வந்து த ரேடியஸ் இஸ் நாட் ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் ப்ரைம் வச்சுக்கலாம் So when R equal to R prime is equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0 Q divided by R prime square. But what is the problem? Q is equal to 0 inside this surface. In the surface school, what is the problem? There is no charge. Here Q is equal to 0. That's why automatically our electric field becomes 0. So that is what our electrostatic shielding we can tell. So in the diagram, you can easily understand how the Electric field varies. So, இது வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர் இல்லையா வி ஹாவ் த ஸ்பியர் அண்ட் இது சென்டர் 
இது ரேடியஸ் இது ரேடியஸ் ஆர் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சென்டரில் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேடியஸ் ஆர் வரும்போது இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோவானது வென் இட் யூ வென் யூ கம் ஹியர் த ஃபீல்டு பிகம்ஸ் மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூனா ஆக்சுவலாக ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ க்யூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஏன் வந்து இது மேக்ஸிமமாக இருக்குன்னா வீனோ வெரிபல் திஸ் ஆர் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஆர் இதை விட இந்த ஆர் வந்து கம்மி ஸோ வி நோ தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கூடும் திஸ் வில் பி த மேக்ஸிமம் அண்ட் வென் யூ கோ ஃபர்தர் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வெளியில் போகிறப்ப இந்த வெளியில் போகிறப்ப நம்ம தான் இங்கே வந்து காசியன் சர்ஃபேஸ் வந்து வரைஞ்சோம் ஸோ நம்ம காசியன் சர்ஃபேஸ் வரையும் போது அவுட் சைட் த ஸ்பியர் வந்து காசியன் சர்ஃபேஸ் வரையும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிகம்ஸ் லெஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இட் வேரிஸ் வித் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி என்ன ஆகும் கர்வாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் So it will tend to infinity. So this is what uh, uh, electric field variation uh, due to the charged sphere. So so far we have discussed some of the applications, very important applications. Particular on our path on a in the video session that we discussed about uh, what is electric flux, electric flux in an path on other couple of the gases love on the cool of that derive for now. then we discussed about the application all applications of gases la so you go through all these things definitely you will get uh, one mark from this video session and kindly i request you all uh, you please share your friends and i request you uh, my beloved teacher to share your uh, students so thank you so much i will meet you in the next video session thanks a lot